说到文化冲击，你们会不会马上想到一些负面的、消极的、不好的一些东西？比如说不好的文化现象、不好的风俗习惯这些。还有，你们会不会马上想到，应该是来一个新的地方很长时间才有资格说这些话？但其实，在我看来是完全相反的。Culture shock 它指的就是，不管是好的、坏的、对的、错的，不管是什么样的，只要是让你感觉到哦，跟我以前的环境是不一样的。这个就是 culture shock， 而且你来的时间越短，那个 culture shock 的效果越明显，而不是说你要待的足够长，你才有资格这样说。待的时间长的话，那个就不叫 culture shock， 就不是 shock 了。可能你待的时间久了之后，你的 shock 会变成你的习以为常，或者是一些不同的文化差异。所以这个算是对上一个 culture shock 视频的一个补充，以免又引起大家的误会。截止目前是我来英国的第四个月了。我呢，又有更多的 culture shock 想要和你们分享。我最开始注意到的一个 culture shock 呢，就是我刚来英国的时候，前一个星期我不敢出 s c o r 家，为什么呢？因为我担心别人会不会看到我之后会，哦，外国人，我担心会受到别人的异样的眼光或者是过多的 attention， 所以我都不敢出房子。但是后来证明完全是我多想了。别人不会因为我是亚洲面孔就觉得啊，外国人像我们很多中国人如果没有见过外国人的情况下的那种反应是不会有那种反应的，因为这里本身就是一个多种族的国家，所有各种各样的面孔别人都已经见习惯了。如果我不张口说话，别人甚至可能以为我就是本地人，可能以为我就是英国人，这个也没有什么大不了的。这个是我的第一个 culture shock。现在我已经适应了，嗯，别人不会对我有什么异样的眼光或者是过多的关注的，因为我就是一个普通人，就是茫茫人海中的一个普通人而已。在英国呀，就是如果你没有车，确实不太方便。比如我和 Scott 我们在路上开车，我会发现一些很有意思的现象，比如说在车上，我会看到，哎，对面那个司机是一个头发花白的老太太或者是一个老爷爷，看着他们的年纪很大，他们怎么还在开车呢？但其实是你不用担心，因为人家。从小就开始开车，说不定人家比你比比你更有经验。老司机，我觉得这点在我们中国，你可能如果看到一个头发白头发的一个老人在开车，你可能会感觉哇，真的吗 ？Seriously？ <笑>所以我觉得，呃，老人家开车这个也算是一个 culture shock。在这儿，我想稍微补充一下上个 culture shock 的视频，有人说这个手势我们在中国也很常见呀，但事实真是真的常见吗？ No， 一点都不常见。这个当然不是在在说我们的文化没有这个文化我们就不好了。他们这边是，不管是老人、小孩开车的、不开车的，不管是别人真的给你让路的，还是说你觉得你自己有点，任何的情况下，这个手势很常见。只要是你觉得哦，别人因为你受到一点点影响，不管这个影响有多小、再小，你都要去做这样的手势去表示感谢，或者是表示对不起，而且是每次都会这样做。你可能，如果你一天遇到了十个路口，你觉得你有十次都影响到了别人，那你每次都要这样做，而且你不这样做，对方会感觉，哦 s o rude， 他耽误了我的时间，他也他也不 care， 他直接走掉了。当然，并不是说我们中国，呃，没有司机会这样子给别人表示感谢。我的重点在于，一个是他的一个根深蒂固的文化现象，我们这边是没有这样的一个普及的一个文化共识，所以强调点是这样。<笑>通过跟 s c o t 家人在一起生活了三个多月，我发现英国人对电视的依赖程度还是挺高的。一天很多时间，只要是你空闲下来了，可能就会看看电视，看看节目，而且同时也是一个，就是比如说一家人在一起看一个电影的一个这样的一个机会。比如说有时候 s c o t 爸爸会说：“啊、uh, ，Ella s c o t 你们想不想晚上一起看一个电影啊？”可以把看在一起围绕着电视机看电影这样的一个契机，当成是一个像是一个家庭的一个时刻吧。但是相反的是，他们对手机的依赖程度不是很高。OK， 强调一遍，不是说每一个人，我是说大部分人。相比于我们国内，我为什么这么说呢？因为在国内，比如说我坐出租车呀，坐滴滴啊，滴滴滴滴师傅，边刷抖音边开车，然后在等红灯的时候，呃，再看一下抖音，看一下手机。大部分的情况，我们对手机的眼依赖程度比电视要高，但是英国人的话是对电视的依赖程度、需要程度比较高。说到电视呢，我觉得英国人好像还真的挺 old fashion 的，挺复古的，因为他们家还会有那种 DVD、DVD 播放器，然后会有很多很多光碟。哦，斯高父母家的光碟简直了，这么多。呃、哦，还有那个很多开的车。
可能车不是很好吧，就是那个车，你如果你想听音乐，也是要放 CD 的。然后 Scott 他，他十四岁买的第一个光盘，他还保留着，他有很多很多光盘，我们一般开车的时候会听。所以我觉得他们这个还挺 old fashion 的，但是我觉得还挺好玩的，挺喜欢的。啊、嗯，我觉得英国人他确实挺怀旧的。通过我们之前的就是可以看望 Scott 爷爷奶奶的视频，你可以看出来，英国人有很多家庭相册，对不对？然后我们有评论，有弹幕也说了，啊，我们也有。对，可能可能有些家庭也是会有一些相册，就是会保存记忆嘛。但是我家没有，而且几十年前可能有，但是中间就是没有保存好就丢了，没有很重视。家庭相册这个其实是作为一个文化现象来着的，是英国的一个文化现象，就是人们觉得我们必须要有这个东西啊。我们小孩出生了，我们有人结婚了，我们出去旅行，我们必须要有这个东西。然后比如说死高奶奶、外婆，他们说：“你想看照片是吗，艾拉？”我有很多呢，我就怕你无聊不想看了。我有这么多，四<笑>个妈妈也是，就是那个相册真的多到简直数不过来。他们感觉我们必须要有这个东西，但是对于我们中国人来说，可能也有，但是我们不是一个说我们必须要有的东西，你没有就不行。所以这个是一个本质的问题。还有就是跟这个很相似的，就是说，呃，他们这边圣诞节呀、啊，什么各种生日啊，会给你送卡片。卡片文化，你甚至可以在大街上很轻松的看到很多卡片店。我的天，那个店就只是卖卡片的，你进去全是卡片，设计的非常非常精美的那种卡片。比如说，可以给你的表姐表弟，可以给你的侄子，他会有一个标题啊、uh, ，to my son 或者 to my lovely cousin，to my mom，to my grandparents，to my granddaughter。所以这个也是一个根深蒂固的文化，他们觉得过生日过礼物送卡片是我必须要给你的，所以我觉得他们这边人挺怀旧的。有很多来过英国或者来过一些别的西方国家的同学应该知道，呃，他们是可以直接喝他们的水龙头里边的水的。死哥问我，为什么在中国不能直接喝水管里面的水？其实我也真的说不上来原因，我不知道是不是因为没有消的特别干净，所以还是还是会有拉肚子的可能性。我不知道为什么哈，但他们这边的人就是那个凉水直接从水管里面接的喝，不用不用去烧，这个还挺 shock 的。如果你们去逛过英国超市的话，你们会发现他们很多水果什么的都包装的挺严实的。比如说那个黄瓜，他会用那种真空的那种薄膜给你包的很严，很严实。我们买回来之后，基本上就不洗了，直接把那个撕开、撕拉开，然后就直接吃了。我不知道是不是只有我们家不洗，还是说大部分人都不洗，就感觉这边很多菜他们就不洗。在我家的话，我妈不洗，她是怎么可能不洗？她要给你洗很多很多遍。哦，还有一个我想起来了，就他们洗碗哦，哇、哦，这个真的太 shock 了。他们洗碗，他们会放点洗洁精，对吧？然后就是 ，OK， 洗洗洗，把都拿出来，就洗那一洗一遍。我以为哦，他们可能先把它拿出来，然后再洗第二遍，再用清水冲一下。OK， 他们不冲了，就那样子。虽然那个里面还有很多泡泡，锅里边碗里面还有很多泡沫。OK， 不洗了，干净了。他们就开始拿那个干毛巾擦一擦，好好擦一擦，擦的干干净净的，然后再放起来，就洗好了。当时我真的感觉，天哪，这不会中毒吗？你不会被那个洗洁精中毒吗？但是他们觉得，嗯，可以啊，因为我擦干净了，是不是很 shock？ <笑>不代表所有的英国人都这样啊，可能有的英国人不这样子。如果在中国的话呢，我们是应该很难，就目前来说，我们两个应该是很难负担一辆车的，因为它你至少要好几万块钱，对吧？一个一般般的车，但在这边的话，你可以很轻松的买到一辆车，因为这边的二手文化。嗯，非常的丰富，人们不介意买二手的车，嗯，二手的衣服或者二手的一些各种各样的东西，人们不介意，人们不会觉得丢面子或者觉得啊，就是膈应，没有那种感觉。他们觉得只要质量好，只要适合我，然后价格我能接受就 OK 了。所以在这边，如果你想买一辆二手车，分分钟一万块钱以下，你可以买到一辆能开的车是没有问题的。但可很可能你要用那种车载的那种 CD， 不是那种。顶尖那种豪华的车，肯定了，就是能开，还 OK， 质量还不错，嗯，一万块钱左右，你可以买一辆二手车，你能开好久。比如说 ，Scott 很多衣服，他那个防水衣、冲锋衣，他的背包，他很多东西都是二手的，他觉得这样很好，因为如果你如果你不想用了，或者说你不适合了，那你可以。你可以通过一些平台卖给别人，有需要的人，那不至于这个东西浪费。如果你有需要的，你不想买贵的，不想买一手，那你可以去找别人不需要的，可以买别人二手的，达到一个物品的一个利用率，我觉得这个点挺好的。
还有一点很 shock， <笑>我来英国已经马上四个月了，我从来没有用过我的护照或者身份证。当然我都带着，因为我以防万一嘛。因为在国内，我们你不管是去哪儿，你去医院啊，你去干什么，就是很多场合吧，去去图书馆、博物馆，你都要出示你的证件。但在这边，我也去了很多这样的地方，完全不需要我的证件，所以我我的一个护照就是个摆设。大部分情况下，别人不会看你证件的，你买票就买票就好了。这里的人呢，他没有说城市人和农村人这样的一个概念，就是说在谈及这些字眼的时候，他没有就是说马上把城市联想到生活水平高，然后农村的话生活水平不高，生活水平低。我以为就是都一样嘛，整个世界都是一样的。但是我来了之后发现，呃，就是深入的了解之后发现，他们是真的没有这种概念的，只是说我们居住的环境不一样。我一个是选择了交通便利，选择了。嗯，生活丰富，一个是选择了亲近自然，还有就是交通不太便利，这是一种生活方式。然后呢，就是关于宠物，我觉得我还挺有资格说的，因为 Scott 他爸妈他们的 business 是和宠物有关的，这边的宠物的地位还挺高的。我为什么这么说呢？就是说，如果主人啊，他们出去旅游，把你的狗送去全托，然后他们会就是全权照顾你的狗。你可以放一个星期、两个星期，甚至你也可以放几个月都没有问题，但是那个费用是相当的高，一天的话至少比得上以前我在国内的工资，<笑>日工资哈，价格还挺高的。在国内可能也有这种地方吧，但这边的普及性是真的挺高的，就感觉宠物地位挺高的。<笑>还有通过一些细节，我可以感觉在这边的宠物就是很幸福，因为第一是我。确实好像没有见过什么流浪狗。然后第二的话就是，比如说如果你去外面人群密集度不高的一些地方，你会无意间会看到哦，他们家门口有一个大水槽，然后上面写着一个 dog， 意思就是说，如果你遛你你们家狗，然后天气也比较热，然后你们也没带水，这个水是给狗喝的。很多那种 pub 的前面会有一些这样的一个小水槽，就专门就是给宠物狗喝的，或者是一些动物喝的，就是感觉很。考虑的很周到吧，因为他们不仅是光考虑到啊人会渴，那动物也会渴，所以他们会有这样的一些便利设施，就是提供到给狗狗啊、猫猫这些。好，最后就说一说，呃，英国人的拥抱礼吧。其实不光英国对吧？很多西方国家，嗯，他们表达感情的方式非常的直接。如果你跟你的家人，比如说很长时间没有见面，然后你刚见面，你肯定会有一个很大的拥抱的。但是呢，他们的这个不光是有拥抱礼。我不知道怎么说哈，就是就是亲你的面颊，就是那个我不知道怎么说，亲吻礼啊，还有握手礼，这个完全看呃你们当时的感觉，还有你们的之间的关系，还有你们多久没见了，还有场合，是完全取决于这些的。举个简单的例子，如果我们去帮别人拍一个视频去工作，我们第一次见面，我们就是握个手。或者是因为疫情期间，那么他们就会说啊，因为现在对呀，我们都懂了哈，现在也不方便，那我们就不握手啦。啊。如果是你跟你的好朋友的话，好久没见了，那你肯定会有很大的拥抱的。但是呃，你后面你又见了好多次，经常见他，你会觉得啊，算了吧，其实我们今天 say goodbye 不用不用拥抱的，太肉麻了。所以真的是 depends 看情况。还比如说，有一些朋友，我第一次见面，我们两个好像都没有那种想要拥抱的那种意愿，感觉啊，反正我们也不太认识。但是呢，我们聊了天，我们相处了一天之后，发现哇，我们相谈甚欢呀。然后呢 ，say goodbye 之前就会不自觉的哦，拥抱一下，因为我感觉嗯，我们是好朋友了。现在，所以像这种拥抱礼啊，什么握手礼啊，它完全是看情况的。有一个现象比较好玩，本来好像 Scott 他准备第一次跟我妈见面，跟我爸妈见面，就是抱他们，但是发现哎，好像也不用，根本都用不上。但是，呃，在我们离开中国之前，就是跟他们道别的时候，然后斯高抱了我妈，因为斯高觉得，嗯，他应该要抱他一下，所以他也想让我妈知道这是他们的文化，就是让他们的关系更加拉近一点。我觉得我妈当时也挺感动的吧。<笑>我说我想我想抱一下我妈什么的，就是，当然如果是那种随便的抱的话，你觉得是 OK 的，但有时候你很煽情，比如说啊，我我妈我走了啊，你抱她一下，有时候你会感觉哦。好像是有点感觉，有点不太自然，感觉有点不好意思呢。但是有有几次我就嘣抱了他们，我感觉抱完之后感觉啊，好幸福呀、啊！就感觉你可以感觉到你跟他们是如此的近，你不用每次我我们也不用说去学习西方国家，就是说有时候你可能给家人一个拥抱，真的感觉很不一样，很温暖。
好了，以上就是我的第二期 Culture Shock， 这就是我的分享，希望你们喜欢。